That is your enjoyment. Dani nak kata betul, mirip jasa rondo tapu. Yang tu pada sokup betul tu, nanti ini ti, elar kita lu jatuh mirip jasa muda tapu. Ini tapu jasa nanti ko, nunda sana memmali tanali. Ya mana? Kau mana tu nanti kau tadi? Pasti kene. Cepat yang lain. Ya mana? Mirip tu nanti jasa zaman pergi ke lama sini, perlu kata lalu. Hidup matra pergi ke lekang di, dengan kerja kerja. Tension, tension. ஏன்னையாக்கு புட்டின்டின்டின்டின்டின்டின்டின்டின்டின்டின்டின்டின்டின்டின்டின்டின்டின்டின்டின்டின்டின்டின்டின்டின்டின்டின்டின்டின்டின்டின்டின்டின்ட
పక్క చూస్తున్నావుగా ఆడదానికి మొగుడంటే భయం మామంటే భయం బావంటే భయం చివరికి తండ్రన్నా తమ్ముడన్నా తన్న కొడుకన్నా భయమే దానికి కారణం మగాడు వాడికి సరైన బుద్ధి చెప్పాలంటే వెంటనే బయలుదేరి నా దగ్గరకు రా విశాఖపట్టణానికి తూర్పు దిశగా ఇరవై ఐదు మైళ్ల దూరంలో రోడ్డుకు ఆనుకుని ఒక పెద్ద లోయ ఉంటుంది దాన్ని ఆనుకుని ఒక కొండ ఉంటుంది అక్కడి నుంచి ఓ వంద అడుగులు ముందుకొచ్చి చూస్తే తెల్లటి రాళ్లు గల ఒక వాగు కనిపిస్తుంది ఆ వాగు గుండా ఒక మైలు దూరం వస్తే నల్లటి రాళ్లు దాన్ని ఆనుకుని ఒక పెద్ద గుహ అదే నా నివాసం వచ్చి కలుసుకో రా బాలిక ఆగిపోయావే లోపలికి రా పురుషాధిక్య సమాజంలో మగవాళ్ల అహంకారానికి దౌర్జన్యానికి నా తల్లిని చెల్లిని అక్కని పోగొట్టుకున్న ఆడదాన్ని నేను వాడు నా శిష్యుడు చిదంబరానంద స్వామి నన్ను ఇక్కడికి ఎందుకు రమ్మన్నారు మగవాళ్ల దౌర్జన్యాన్ని దురహంకారాన్ని అరికట్టాలనే నాలాంటి ఆడదాని కనుక నేను చెయ్యాలనుకున్న పని నీ చేత చేయిద్దామని ఏమిటా పని మగజాతి మీద కసితో నా పదమూడవ ఏతనే ఇక్కడికి వచ్చి ఎన్నెన్నో పరిశోధనలు చేసి మగజాతికి బుద్ధి చెప్పగల ఒక దివ్య ఔషధాన్ని తయారు చేశాను దాన్ని నీకు ప్రసాదిస్తాను చిదంబరా అమ్మవారి సన్నిధిలో ఉన్న ఆ జంబలకటి పంబనీటి తీసుకురా జంబలకడి పంబ ఆ బాలికకు ఇవ్వు పంబ జంబలకడి పంబ ఆ జంబలకడి పంబని తీసుకు వెళ్లి మంచినీటిలో కలిపి ఆడా మొగ తేడా లేకుండా అందరికీ పట్టించు పట్టిస్తే ఏం జరుగుతుంది నువ్వు నేను కోరుకునేది సిద్ధిస్తుంది కొండలరావు కూడా రిజైన్ చేశారు సార్ అవును సార్ 
ఏమిటో కనుక్కుందామని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే ఒక చేత వంట చేస్తూ రెండో చేత పెళ్ళానికి పేలు చూస్తున్నారు సార్ ఏమండి మీ స్టాఫ్ కి పెట్టి ఈ పెళ్లి తీసుకొస్తాను మనమని చెప్పండి ఎవరో తెలిసిందా ఒరిస్సా స్టేట్ కి చెందిన ఇద్దరు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు ముగ్గురు ఇంజనీర్లు వైజాగ్ వెళ్ళొచ్చి ఉద్యోగాలు మానేసి మన ఐజీ గారు లాగానే వింతగా ప్రవర్తిస్తున్నారట సార్ కలకత్తా నుంచి కాన్ఫరెన్స్ పని మీద వైజాగ్ వెళ్ళొచ్చిన ముప్పై మంది ప్రొఫెసర్లు కూడా ఇలాగే వింత వింతగా ప్రవర్తిస్తున్నారట సార్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సార్ అలాగే సార్ అలాగే సార్ హోమ్ మినిస్టర్ గారు ఏమన్నారు సార్ వైజాగ్ వెళ్లే రైళ్లు బస్సులు విమానాలు కమ్యూనికేషన్స్ అన్ని ఆఫ్ చేయమన్నారు వైజాగ్ నుంచి బయటకు ఎవరిని రానివ్వకుండా బయట నుంచి ఎవరిని వైజాగ్ వెళ్ళనివ్వకుండా కట్టుదిట్టం చేయమన్నారు ఎంతకాలం సార్ ఆ వైజాగ్ మాయాజాలం అయితే తెలిసే వరకు అక్కడికి వెళితే కదా సార్ తెలిసేది నిజమే కానీ వెళ్ళటానికి సాధించే వ్యక్తి ఎవరు మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే నేను వెళ్ళి తెలుసుకొస్తాను సార్ ఎక్కడికి విశాఖపట్నం విశాఖపట్నం ఏంటా వెధవాశ్చర్యం గంట పగిలిపోద్ది ఈ బాల్ట నుంచి మన జెండా చువర్తుపురావు సెంటర్ లోంచి పీకేసి విశాఖపట్నం జగదాంబ జంక్షన్ లో పాతేస్తున్నాం మూడు దోపిడీలు ఆరు దొంగతనాలతో ఇక్కడ మన పని శృంగారంలా ఉంది అలాంటప్పుడు అక్కడికి ఎందుకు రాణి మొలతాళ్లు తెంపుకున్న మొగాళ్లతో కబాడీ ఆడుకోవడానికి ఇప్పటి వరకు ఈ తూటాల రాణి చువర్తుపురానికే రాణి ఇక నుంచి విశాఖపట్నానికి మగుటం లేని మహారాణి ఎవరు మంది హైదరాబాద్ ఇలా ఎక్కడికి పెద్ద వాల్టేర్ బోర్డు చూడలేదా చూశాను అది ఎందుకు పెట్టవలసి వచ్చిందో తెలుసుకుందామని పెడుతున్నాను సారీ సార్ క్యారీ థ్యాంక్ యూ అమ్మ దీనమ్మ ఎంత ఫాస్ట్ గా ఉంది కావాలా ఏమిటి జ్యోతి ప్రభా వాళ్ళు ఎవరు పేపర్లు ఏంటి పేపర్లు బుట్టలో పెట్టుకుని అమ్ముతున్నా బుట్టలో కాకపోతే జంగిడీలో పెట్టి అమ్ముకుంటాను నీకు ఎందుకయ్యా కావాలా వద్దా వద్దు జ్యోతి ప్రభా ఈనాడు ఉదయం జ్యోతి ప్రభా ఈనాడు ఉదయం ఏమండి మగాళ్ళ ఉండి ఆడంగి పనులు చేస్తున్నారేమిటి ఇవి ఆడంగి పనులా అవ్వ అవ్వ విన్నారా అన్నయ్య గారు ఏ దేశం బాబు మంది భారతదేశం మరి అలా అడిగేమిటి మన పురుషులు చేసుకునే పనులేగా ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు హైదరాబాద్ నుంచి ఏమిటి ఒక్కడవే అవును మగాడివి పైగా వయస్సులో ఉన్నవాడివి హైదరాబాద్ నుంచి ఒంటరిగా వస్తున్నావా కలికాలం అన్నయ్య గారు ఈ రోజుల్లో మగ పిల్లలు మరీ బరి తగించేస్తున్నారు ఇప్పటికీ నేను గడప దాటాలంటే మీ వదిన గారు సాయి ఉండాల్సిందే నాకు మాత్రం బాత్రూమ్ కి వెళ్లాలన్నా పక్కన మీ మరదల గారు ఉండాల్సిందే మన పద్ధతులు మన కట్టుబాట్లు ఈ కాలం కుర్రాలకి ఎక్కువ తమ్ముడు గారు ఏమిటోలేండి పోయే కాలం రోజులు అవును బాబు తొలసూరు కనుపు అందుకే నొప్పులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి మగవాళ్ళకి పురుటి నొప్పులు ఏంటండి బాబు సృష్టి ధర్మం బాబు నొప్పులు మగాళ్ళకి పురుళ్ళు అరాళ్ళకి వస్తాయి అయ్యో పడుతున్నాయినా కాస్త ఓపి పట్టు మరదల గారు ఏమన్నా వస్తుందా లోపల బిడ్డ కదులుతున్నట్టుగా ఉంది సరిగా కనివే తల్లి భార్య పై పార్టీ చేస్తున్నాం అరబిడ్డ 
కూల్డ్రింక్స్ పెట్టారు రెండు పట్టుపట్లు ఆడుతున్నాడే ఒంటరిగా ఉన్నాడు ఉండండి ఓ పట్టు పడదాం ఏంటి కుర్రాడు ఎమ స్పీడ్ గా ఉన్నాడు రకమేమో చూస్తూ ఉంటే ఫ్యామిలీ టైప్ లా కనిపిస్తున్నాడే తేల్చుకుంటే పోలా ఏంటి తెగరెచ్చిపోతున్నావు మగాడు మగాడులా ఉండు నలుగురు కాదు నీలాంటి గుమ్మడికాయలు నలభై మంది ఉన్నా నాలాంటి కత్తిపేట ముందు కసక్కే నిన్ను చూడు వాళ్ళు మంచి గుమ్మడికాయలు కాదు వెళ్ళు చెప్పారుగా నేను మా చెడ్డ కత్తిపెట్టి చెక్కుతా చెకండి పెద్ద మొరగాళ్ళ పోసుకొట్టినావేంటి ఆఫ్టర్ఆల్ ఆడవాళ్ళు మీరే పోసుకొట్టగాలేంది ఒంటి మీద వయసున్న కుర్రాణ్ణి మూతి మీద మీసం ఉన్న మగాణ్ణి నేను కొట్టలేన పోసు అవసరమైతే దులుపుతా బూసు అసలైన మగాళ్ళ ప్రవర్తిస్తున్నాడు ఇదిగో కొంపదీసి మొన్న ఇరవై నాలుగో తారీఖున మంచి నీళ్లు తాగలేదా నీళ్ళేమిటి అది అది జంబలకి పంపలే జంబలక్కడి పంబలేదు పంబలక్కడి జంబలేదు నేను నిన్న హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాను అది సంగతి చూడమ్మా ఇది హైదరాబాద్ కాదు వైజాగ్ ఈ ఊళ్ళో ఆడోళ్లతో పెట్టుకో ఈ ఊళ్ళోనే కాదు ఏ ఊళ్ళోనూ మగాళ్లతో పెట్టుకో ఏంటయ్యా మీ మగాళ్ళ గొప్ప మగాడు అవడమే గొప్ప ఏ మీ మగాళ్ళకి ఏమైనా కొమ్ములున్నాయా కొమ్ములు కాదు మీ ఆడాళ్ళకి లేని దమ్ములు ఉన్నాయి ఏంటి బోడి దమ్ములు మీరు చేసే పని ఏదైనా సరే మేము చేయగలం అబ్బా అంత దమ్ ఉందా అయితే ఈ దమ్ కూడా చూద్దాం మాత్రం దానికి పళ్ళు కూడా కావాలా ఆడదానివి నీలో ఇంకా ఆడతనం ఉంది ఆ ఆడతనం అమ్మతనం అయితే మరింత అందంగా ఉంటుంది ఇలా బజార్ న పడితే బేవర్స్ గా ఉంటుంది ఇంకెప్పుడు మగాళ్ళతో పెట్టుకోకు ఇక్కడ ఎక్కడ ఉందన్నారే ఎక్కడ కదే ఇదే కిరువాణి కంపెనీ అక్కలు అక్కలు బావులు కావాలా కొత్త బావులు ఉన్నారు ఫ్యామిలీ టైప్ ఉంది స్టూడెంట్ టైప్ ఉంది వస్తారా వెళ్దాం అంటే అదండి కీరువానక్కన్నా కీరువానక్కన్నా ప్యాసింజర్లు వచ్చారు రండి కూర్చోండి అబ్బాయిలు చూసుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకోండి పెళ్లి కూతురాస్తున్నారు పది పది పెళ్లికే అయింది 
పోనీ పదిహేను గెట్టదు ఇరవై చేసుకో కాదంటే చెప్పు కాంతార కంపెనీ అమ్మేస్తాను ఏమండి బాబు క్వైట్ ఫైనల్ గా పదిహేడు ఉన్నారా ఓకే సరే పొట్టించు ఏమండి నన్ను అన్యాయం చేయకండి బాబు ఫైనల్స్ అని చెప్తే వినిపించుకోవే నేనే ఎందుకు కట్టాలి నీ పెళ్ళ నీకు దినం పెట్టకుండా ఉండడానికి నేనెవరినో తెలుసా కత్తుల రత్తమ్మ మొగుణ్ణి అయితే ఏంటి బే చూశారుగా ఎవరన్నా ఎదురు తిరిగారో వీడికి పగిలినట్టే గంట పగిలిపోద్ది కొనకపోతే గంట పగిలిపోద్దని చెప్పు ఏం కీరవాణి కొత్తగా
అంత ముచ్చటగా ఉందా అయితే విను నాలుగు రోజుల్లో కానీ నెత్తి మీద జీలకర్ర బెల్లం పెడతా నీ మెడలో తాడి కడతా పది నెలలు తిరిగేసరికి నీ చేతిలో ఓ మగబెట్టను పెడతా గుడ్ నైట్ జంబలకడి పంప తాగించేసి పొగర మొత్తం దించేయాలి రావులక్ష్మి ఏమిటి సంగతి సాయంత్రం మా నాన్న శ్రావణ శుక్రవారం నోము లోచుకుంటున్నాడు నిన్ను వాయిన తీసుకోవడానికి రమ్మన్నాడు అవును మీ తమ్ముడేడి వాడు స్నానం చేస్తున్నట్టు వాడి గురించి అడుగుతున్నామ్మా కొంప తీసుకోండి పుట్టలోకి లాగటలేదు కదా అబ్బే అదేం లేదు బాబులో చదువుకుంటున్నారా అబ్బా ఇంకెన్సీపీ టెస్ట్లు అవుతా నాకు ప్యాకెట్కి టైం అవుతుంది ఒక్క పావు గంట ఓపిక పట్టమ్మా బిడ్డ పుట్టగానే పేవు దెబ్బ టేస్తాను ఆ తర్వాత హ్యాపీగా ప్యాకెట్కోవచ్చు సిస్టర్ అతని పరిస్థితి ఎలా ఉందో చూడు అలాగే సార్ అన్నయ్య గారు నాకేదో భయంగా ఉంది బీడీలో జాడీలాగా ఇలాంటి సమయాల్లోనే మగాళ్ళ మనం ధైర్యంగా ఉండాలి తమ్ముడు గారు నొప్పులు రావడం లేదా నొప్పి లేదు సలుపు లేదు లేవా అంతా విడ్డూరంగా ఉందే మరో పది నిమిషాల్లో అక్కడ మీ ఆవిడ గారు కంఠాన్ని సిద్ధంగా ఉంటే ఇక్కడ ఇంకా నెప్పులు రాకపోవటం ఏంటబ్బా ఇది ఏదో పూలో చెవులో ఉందే అమ్మా త్వరగా కాఫీ చల్లారుతుంది బాబుగారు కొంచెం మంచిలు తీసుకొస్తారా అలాగేనమ్మా అమ్మా అయ్యో కడుపులో బిడ్డ గిరిగిన రంగుల రత్నాలు తిరిగేస్తున్నట్టున్నాడు కితకితలు వచ్చేస్తున్నాయి అక్కడ నొప్పులు సాత్వే ఉంటాయి ఏమయ్యా వస్తున్నాయా అక్కడ ఏమైనా వస్తున్నాయండి అక్కడ ఊహుయే ఇక్కడ ఊహుయే అయితే ఇదేదో మా అన్నయ్యకి పొత్తు కడుపులు నొప్పండి మేజలు తిరిగిపోతున్నాడు చేబదిలని చెప్పి నా ఇంట్లో ప్రవేశించి నా కొంపకే ఎసరు పెడతావా కాలనీలో ఇంతమందికి పెళ్లాలుండగా నా పిల్లమే దొరికిందంటా నేను ఆగండి బరిది గారు ఈ తొక్క మీ చేయి చేసుకోవాల్సింది మీరు కాదు నేను చెప్పు ఎప్పటి నుంచి జరుగుతోంది ఈ తొక్కలో వ్యవహారం చెప్పండి 
అలా కాల్ చేసుకోకండి అసలే పాలించగండి ఈ తొక్కలో ఏడుపులు నా దగ్గర ఎన్నెల్ని సాగుతుంది రంకు చెప్పు ఏమండి అలా తన్నకండి అసలే పచ్చి ఒళ్ళు ఉండైపోతుందండి మీకు దండం పెడతానండి అయితే చెప్పు మరి చెప్తానండి మొత్తం ఫ్లాష్ బ్యాక్ అంతా చెప్తాను అది వర్షం కురిసిన రాత్రి మీరు పేకాటికి వెళ్ళి ఇంటికి ఇంకా రాలేదు మీకు మందులో నంచుకోవటానికి ఉల్లిపాయలు నిండుకుంటే పల్లికార్జున్ రావు గారింటికి చేపుతుల కోసం వెళ్ళారు ఆయన పేరంటానికి వెళ్ళారు ఆయన పెద్ద భార్య మీతో పేకాటికి వచ్చింది చిన్న భార్య సరళ ఒక్కతే ఇంట్లో ఉంది అప్పుడు ఒక్క ఉరుము ఉరిమిందండి భయంతో చట్టుకున్న ఆవిడ కౌగలించుకున్నాను అంతే అంతేనండి ఆ బలహీన చడల్లో సరళ నన్ను లొంగ తీసుకుందండి లొంగ తీసేసుకుందండి ఎవరు చే పట్టుకున్నా బలహీనమైపోయి లొంగిపోతాం అనమాట పెళ్లికి ముందు ఓ ప్రేమ పురాణం పెళ్ళైన తర్వాత ఈ రంపు పురాణం నిన్ను ఏమండి ఏమండి నేను పాపిస్తూ వాడండి మీకు ద్రోహం చేశానండి అందుకు నన్ను కొట్టండి చంపండి కానీ తొక్కలో తాగడం మాత్రం తాకండి మీ ఆరోగ్యం చేయబోతుందండి మీకు దండం పెడతాను మీ కాళ్ళు పట్టుకుంటానండి మీ కాళ్ళు పట్టుకుంటానండి ఏమండి నా మాట విని తాకండి
అసలే ఇక్కడ ఓ ఈటెక్కిపోతుంటాను ఇప్పటికి నాలుగు తద్దినాలు మూడు పెళ్లిళ్ల సంభావన ఘోరగేశారు మమ్మీ నేను బయటికి గోయింగ్ ఓ ఫుట్టి కొట్టి కౌంట్ కేకి నేను ఎడుతుంటే క్యాష్ కావాలంటావేంట్రా బాబో వేల మీద ఆట నడుస్తూ ఉంటే ఏల పాటేమిట్రా బాబోయ్ నీ విజిల్స్ నా దగ్గర కాదరా చెత్త నా పుత్ర ఆడేస్తాయంటే బాబో పోలీసుడు పేరు చెబితే ప్యాంటు తడుపుకునే నా కొడుకు ఆడేస్తాయంటే పిల్లం గొంతు మార్చావేంట్రా నా కొడుకు వెరీ గుడ్ నువ్వు ఇలాగే ఈ ఆడాళ్ళ పొగు రణుస్తూ ఉండు అలాగే బాబు మీ ప్రయత్నం ఎంతవరకు వచ్చింది ఆ జంబలకడి బంప గురించి ఏమైనా తెలిసిందా ఆ చుంచు మోహన్ అంత తేలిగ్గా చెప్పట్లేదు అయినా నేను వదిలిపెట్టా ఎలాగోలా దాన్ని బుట్టలో వేసుకుని రాజ్యాన్ని రాబట్టి మన డిపార్ట్మెంట్ పరువు నిలబెడతాను నువ్వు జంబలకడి పంప గురించి తెలుసుకోవడానికి వచ్చిన పోలీస్ ఆఫీసర్ వాస్తా నీ ఎత్తుకు పై ఎత్తు నేను వేస్తా అటు చేసి ఇటు చేసి మొత్తానికి ఆ గుంటండి నీ దారిలో తెచ్చేస్తున్నావు అనమాట లేకపోతే హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చి మనతో పెట్టుకుంటాడా దాంతో ఏంటి దాని బాబుతోనైనా సరే పెట్టుకుంటా నువ్వు పెట్టుకుంటావు సరే ఆ గుంట నీ రూట్ లోకి వస్తుందా అని చాకేం చేస్తాడు అందమైన లుక్ ఇచ్చా అరటి తొక్క జక్ ఇచ్చా అడుగు వచ్చేస్తాడే వెళ్ళి సీన్ స్టార్ట్ చేయి హాయ్ రామలక్ష్మి ఏమిటి మరీ ఇంత డల్ గా ఉన్నావు పడ్డానే ఎక్కడ దెబ్బలు తగిలేయా పడ్డం అంటే ఆ పడ్డం కాదే ప్రేమలో ఏమిటి నువ్వు ప్రేమలో పడ్డావా ఎవరే లక్కీ ఫెల్ మా ఎదురైన డబ్బాయి ఎవడు ఆ తొక్కలో గడా చిచ్చి అతను కాదే అతని తమ్ముడు మరి పెళ్లి ఇప్పుడే జరగకపోవచ్చు అదేమిటే నేను ప్రేమిస్తున్న విషయం అతనికి తెలియదే చెప్పి నమ్మడే ఏ నీకు తెలుసుగా మా మొదటి పరిచయం గొడవతోనే మొదలైందని పైగా మన్న ఒక రోజున నేను అనవసరంగా లేనిపోని గొడవలో తలదూరిస్తే నిన్నే పెళ్లి చేసుకుంటానని ఛాలెంజ్ కూడా చేశాడే ఇప్పుడు ప్రేమిస్తున్నానని చెప్తే పందెంలో ఓడించడానికి నటిస్తున్నానని అనుకుంటాడు I love you. Na na na. Na. Oh. Anna na 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 na. Amma mama mama. Aha. Nee daggara inni kalalu unnayane naaku telustuma. Em singing? Em stepping? Em acting? Aha. Acting emtundi? Adhe. ఆ పిల్లను బల్లు వేసుకోవడానికి నువ్వు చేసిన ఎక్కిం కిక్కు చిప్ప బల్లు వేసుకోవడానికి గాలం వేయడానికి నేనేమన్నా బజార్ మనిషిని అనుకుంటావా సాంప్రదాయమైన కుటుంబంలో పుట్టిన మగ పుడుతుంది బాసు ఈ లేడీస్ డైలాగ్ ఏమిటి ఈ ఆడంగి ఎక్కిం కిక్కింగ్ ఏమిటి పంప తీసేది నీ చేత కూడా ఆ మందు తాగించేసింది ఏమిటి ఏమండి నేను ఎలా కనిపిస్తున్నాను మీ కంటికి నేను కూడా ఆడవాళ్ళతో సమానంగా మందు కొట్టే వాళ్ళ కనిపిస్తున్నానా మీ కొన్ని ఉంటాయి ఆ పాడాలు వాటి మీలా నేనేం చెడిపోలేదు నేను చెడిపోయానా పుచ్చిపోయాను పుచ్చిపోయానా ఆ కాక లక్షణంగా ఇంటి పట్టు నుండి వంట వరపు చేసుకోవాల్సిన మగాడివి ఇలా వీధిని పడి ఉద్యోగాలు చేస్తే పుచ్చక ఏం చేస్తావు అందుకే అన్నారు తిరిగి మగాడు తిరగ్గా ఆడది చెడిందని దేవుడు 
నాకు తోడుగా నున్న ఒక్కగాని ఒక్క మగ పురుషుడివి నువ్వు కూడా జంప లక్రి పంబ అయిపోయావా బాసు అయినా బాసు అయినా బాసు అయినా బాసు శుభదలని ఎవరో చూస్తే బాగుండదు వీళ్ళతో అన్నయ్య కూడా ఉన్నాడు నీ ముద్దులు మంచి రుచిగా ఉంటాయి ఫ్రెష్ గా ఒకటి చీపాడు ఇంటి పనికి వంట పనికి నాకు తోడుగా ఉంటాడు ఇంటికి అబ్బాయి ఎవరు వడ్డాది పాపమ్మ గారని ఎల్ఐసి లో పనిచేస్తుంటారు వారు అబ్బాయి బీకాం చదివాడు కుర్రాడు గోటంలో ఉంటాడు ఇక కుకింగ్ హౌస్ కీపింగ్ లో బెస్ట్ కుట్లు అల్లికల్లో ఫస్ట్ ఇక వీణ పట్టుకున్నాడంటే అయితే ఆనంద భైరవి లేత శంకరాభరణం అంత గొప్పగా వాయించేస్తాడు కుర్రాడి చేతితో మాగాయ పచ్చడి పెట్టాడంటే మూడు సంవత్సరాలైనా భూజట అంత గొప్పగా పెట్టేస్తాడు కట్నాలు కానుకలు అవి ఇవి కలిపి మొత్తం ఒక లకారం ముట్ట చెబుతారు ఏమంటారు లెక్కరులో లెక్కరు అలాంటి కుర్రాడైతే మనకి అన్ని విధాలు అనువుగా ఉంటాడు ఏమంటారండి అయితే ఈ సంబంధం ఖాయం చేసేమంటారా లేదు అదేమిటి నేను ఒక అబ్బాయిని ప్రేమించుకున్నాను పెళ్లి చేసుకున్నా శోభనం చేసుకున్నా ఆ అబ్బాయితోనే చెడప్ నువ్వు ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలో ఎవరితో శోభనం చేసుకోవాలో నిర్ణయించాల్సింది నేను క్షమించు మమ్మీ నేను అబ్బాయికి మాట ఇచ్చాను ఆడిన మాట తప్పను తప్పు తప్పను తప్పు తప్పను అమ్మాయి తదంతరం చిన్నంతరం లేకుండా కత్తిలో సుత్తిలాగా అమ్మగారిని ఎదిరిస్తావా ఈ విషయంలో నా మాట వినకపోతే ఎవరినైనా ఎదిరిస్తాను ఒక్కగానొక్క ఆడపిల్ల అది ముచ్చట పడుతుంది కదా పోని అది కోరుకున్న ప్రకారమే ఆ కుర్రాడితో చూడు నా మీద ఏమాత్రం గౌరవం ఉన్నా ఇంట్లో ఉండాలన్నా నేను చెప్పిన వాడినే నువ్వు చేసుకోవాలి లేకపోతే నా ఆస్తి వచ్చి గవ్వ కూడా నీకు దక్కలేవను నీ గవ్వలు నీ దగ్గరే ఉంచుకో నాకు అసలు తల్లే పుట్టలేదనుకుంటాను ఒకవేళ పుట్టినా పురిట్లోనే చచ్చిపోయింది అనుకుంటాను నేను ఈ గడప దాటుతున్నాను నిజంగానే దాటుతున్నావా నిజంగానే దాటుతున్నాను పిచ్చి మొహం నిన్ను టెస్ట్ చేయడానికి ఈ డైలాగ్స్ అన్ని కొట్టానే అన్ని జరదాలు సరదా మాట్లే నిజమా మమ్మీ ప్రామిస్ లేదండి కాలు గట్టే ఉంది ఇంతకి ఎవరే ఎవరు ఎదురింటి ఆనందం గారి తమ్ముడు అయితే వెరీ గుడ్ అమ్మాయి గారికి మీకు ఓకే కనుక నేను వెళ్లి మాట్లాడి పెళ్లి చూపులకు ఏర్పాట్లు చేసేస్తా పెళ్లి చూపుల ఏర్పాట్లకి పంతులమ్మ గారు రావాల్సింది పంతులు అయ్యి నువ్వు తయారయ్యావేంట్రా బాబో మా ఆవిడ గారు తత్రానికి వెళ్ళారండి చిన్న కార్యం కదా నన్ను ఇక్కడ తగలడమన్నారండి అయితే పెళ్లి కొడుకుని రమ్మన్రా బాబో అబ్బాయి ఆటిన అసలు అందంగా ఉన్నాడు అయితే ఇంకే ఎత్తుకుని మీ ఫ్యామిలీ సీక్వెన్స్ లో కనిపిస్తుంది కాదాలా కోత కలుపుకుంటాం కలుపుకుంటాం కలుపుకునే ముందు మంచి చెడ్డ అన్ని మాట్లాడుకోవద్దు ఏం బాబు వంట వరపు బాగా వచ్చా రాకపోవడం ఏంటండి గుత్తి వంకాయ కూడా ఉండాడంటే తొక్కలో గుమ్మగుమ్ గుమ్మలు ఆడిపోవాల్సిందే అడిగింది మిమ్మల్ని కాదు మీ తమ్ముణ్ణి వచ్చండి కుట్లు అలికలు వచ్చండి మరి ప్యాకాట రాలండి మాతండ్రే మాతండ్రే ఇదిగో అబ్బాయి నీకు పాటలు పాడడం వచ్చా వచ్చండి ఏది ఒక పాట పాడు వాషింగ్ పౌడర్ నిర్మ వాషింగ్ పౌడర్ నిర్మ పాలల్లోనే తెలుపు నిర్మాతో వచ్చింది అందరూ పొగిదే నిర్మ వాషింగ్ పౌడర్ నిర్మ వాషింగ్ పౌడర్ నిర్మ నిర్మ నాకు ఇంకో పాట కూడా వచ్చు 
ఆరోగ్యానికి రక్ష ఇస్తుంది లైఫ్ బాయ్ లైఫ్ బాయ్ ఎక్కడ ఉందో ఆరోగ్యము అక్కడ ఉంది ఇంకో పాట కూడా ఇంకితాను మరి కట్నకానుకలు ఏమి ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు ఆవిడే బతుకుంటే మీరు అడిగింది చేతిలో పెట్టి ఉండేవాళ్ళం ఇప్పుడా ఆడది పిల్లలు సంసారం అయిపోయింది అయితే తూతూ మంత్రం పెళ్లి చేసేస్తారా ఏమిటి పొత్తిలో పత్తి అదే మాట మామగారు వాడి పేరు మీద బ్యాంక్ లో ఉందంత అమ్మాయి దగ్గర మరి నగలు అవి ఓ బంగారు మొలతాడు పిండి చెంబు ఇత్తడి పళ్ళం ఓ హెచ్చంతి వాడి అంతేనా కాపురానికి పంపేటప్పుడు స్టీల్ సామాన్లు ఓ ఉషా కుట్టు మిషను కరెంటు ఇస్త్రీ పెట్టి ఓ మరత మంత్రం రెండు దాడిలు ఆవకాయ పత్తడి ఓ డబ్బాడు ఊరబెరుపుకాయలు ఓ డబ్బాడు వడియాలు పంపిస్తా ఉండి మరి మా వారికి మగపడుచు లాంఛనాలు అర్ధ నూట పదహారులు రెండు ప్యాంట్లు రెండు తొక్కాలు రెండు లో చెడ్డీలు రెండు జబ్బల బన్నీలు ఓ కరింబీడి కట్ట రెండు అక్కి పెట్టిన ఇక చాలు థ్యాంక్స్ అంతా బానే ఉంది ఇంకా మంగళ వైద్యాలే తొక్కలోది ఇలా నా చేతుల మీద జరుగుతుందండి ఊరుకో ఆనందం ఊరుకో ఊరుకో గుర్రం మీద కాంతారావుల చలాకీగా ఉండే నిన్ను గాడిది మీద బూడిది గుబుడికాయల నేను ఇలా చూడాల్సి వస్తుంది ఏనాడు అనుకోలేదు అనుకోలేదు పారు చెయ్యి తీసే సంవతలకి వెళ్ళు లోకులు పలు కాకులు మన ఇద్దరిని ఇలా చూశారంటే మన ఇద్దరికి ఇల్లీగల్ కాంటాక్ట్ ఉంది అనుకుంటారు అనుకుంటారు అది నిజమే అది నిజమే అన్నయ్య గారు జుబ్బా బాగుంది ఎలా ఇచ్చారు పెళ్లిలోకి వెళ్ళి ఎలా ఇస్తారు కొలిచి ఓహో నేను పూచిచ్చారేమో అనుకున్నాను లేండి వేలు వాడు వదిలేసిన గోసుకోట్ల మొహం ఈడును ఎత్తుకు పై ఎత్తు వేసి నిన్ను బోల్తా కొట్టించా ఇది ఆడదారి మెడలో ఉంటేనే తాళి 
మగవాడి మెడలో ఉంటే ఎగతాళి నేను తాళి తాళిగానే గౌరవిస్తాను అమ్మయ్యా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నువ్వు నా పెళ్ళానివే నేను నీ మొగుడిని చెప్పు ఇరవై నాలుగో తారీఖు ఏమిటి ఆ నీళ్లు ఏమిటి చెంపలకుడి పంప ఏమిటి ఈ మూడింటితో నీకు లింక్ ఏమిటి చెప్పు చెప్పను చెప్పాలి నిన్ను మొగుడినే కదుగుదా పోలీస్ ఆఫీసర్ కూడా చెప్పు చచ్చినా చెప్పను చూడు నువ్వు వేరే కంచు అయితే నేను మహాబేర కంచని చెప్పు నువ్వేం చేసినా సరే నేను చెప్పను నాకు మగాలను అసహ్యం కలిగేలా చేసింది ఈ అహంకారమే మగ పురుగుల్ని కాలి కింద నలిపేయాలనిపించేలా చేసింది రహస్యం చెప్పకపోతే నీ బతుకు నాశనం చేసి ఆడవాళ్ల కోసం నా బతుకు పలైపోయినా పర్వాలేదు మావిడికి ఎలా ఉంది అక్క మరేం పర్వాలేదు షీ విల్ బి ఆల్ రైట్ అనేగా మీరు చెప్పబోయేది మీకలా తెలుసు ఎన్ని సినిమాల్లో చూడలేదు మావిడి స్పృహలోకి వచ్చింది అది ఒక గంటలో వచ్చేస్తుంది నో నో రెండు రోజుల వరకు తన స్పృహలోకి రావడానికి అదంతే వచ్చిన కోమాడ్రా మాడి దాన్ని వందేళ్ళ ముందుకు పంపించాలి రాగులు నువ్వు అర్జెంట్ గా వెళ్ళి ఓ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ని మేకప్ ప్యాన్ ని టైలర్ ని తీసుకురా గెటప్లు మార్చాలి శుభవాని పొద్దుటే వీధిలో అడుగు పెట్టేసరికి బూడి కొమ్మకాయ మొహం వేసుకుని వెధవ ముండడు తయారు వెధవ చెగును వెధవ చెగున అని ఇలాంటి తల చెత్త వెధవలు వీధిలోకి అడుగు పెట్టకూడదని గవర్నమెంట్ రూల్ పాస్ చేసిన బాగుండు పదండి ఇంకా చూస్తారే పదండి ఇదిగో ఈ అలంకారం పూర్తయిందా మీకు అన్నిటికీ తొందరే ఎనిమిది నెలల లోపు ఇంట్లో దిగాలని ఆ పంతులో ముహూర్తం పెట్టి వచ్చింది తెలియలేదు అని ఎక్కి సావు కర్మ కర్మ ఎక్కేవలేదని దిగి సావు ఏమైందండి బంద్ అయింది అది చూసావు దరిద్ర పొడి చక్రం ఇప్పుడు వెళితే వాళ్ళ నువ్వు ముందు మాస్తావు రా లోపలికి ఆ తెచ్చిన దాంతో పాటు నువ్వు పతి సగమనం చేస్తే అవచ్చుగా ఈ విధికి ఫేడా వెరగడయ్యేది ఎందుకంటే <laughs> మీరు మగవాళ్ళ పదవాళ్ళ పశువుల శిశువుల పురుషుల పురుగుల మీరు మగవాళ్ళ ఉండి సాటి మగాన్ని వీటల్ లాంటి సూటి పోటి బాటలతో తోట్లు పొడుస్తారా పొడుస్తారా అతని భార్య చనిపోవడం అతని తప్ప తప్ప వెదవ ముండడు ఆవిడ అతని తప్ప తప్ప రేపు మీ పిల్లలు కూడా తస్తే మీ పరిస్థితి కూడా ఇదేనని తెలుసుకోండి తెలుసుకోండి నీ మెళ్ళో తాళి ఇంట్లో ఆలి లేదనేక వీళ్ళు నిన్ను అన్ని మాట్లాడింది ఈ క్షణం నుంచి నీకు అవన్నీ ఉంటాయి ఉంటాయి ఆరు భారత పురుషుడికి ఒకే తాళి ఒకే ఆలి అన్నారు అదిగాక నువ్వు చేస్తున్న ఈ త్యాగాన్ని తట్టుకునే శక్తి నా ఈ తొక్కలో గుండెకి లేదు పారు ఈ తొక్కలో గుండెకి లేదు పారు లేదు పారు లేదు తొక్కలో కబుర్లు మంచి తల చదవని మంత్రాలు ఇప్పుడే సత్యభామాయణ ఇప్పుడు చెప్పండి రా వీడు పుణ్యపురుషుడా కాదా దీర్ఘ సమంగుడా కాదా 
అంటే నేను కోమాలోకి కోమా లేదు భీమా లేదు నీ దగ్గర నుంచి నిజం రాపడానికి మీ అన్న నాటకం ఇది మనం డ్రెస్ మార్చుకుని యోగి దగ్గర వెళదాం పద
Hola. Madel Fer. ఉప్పు కప్పు రంబు ఉప్పు కప్పు రంబు ఒక్క పాలిక నుండు 
చూడ చూడరు చుల్లజాద వేరయ్య పురుషులందు పురుషులందు ఏమేసరే పురుషులందు ఉంజ పురుషులు లేరయ్యాబోయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యాయ్యా
ఇంకేం చెప్పొద్దు ఈ జంబల అక్కడి పంపు వల్ల ఇన్ని అనర్థాలు జరుగుతాయని నాకు తెలీదు తెలిస్తే ఈ పని చేసి ఉండేదాన్ని కాదు వీళ్ళని మళ్ళీ మామూలు మనిషిగా చేయాలంటే ఏం చేయాలి నాలుగో దశ వచ్చేలో వీళ్ళందరి చేత విరుగుడు మనం తగించాలి ఆ తోట అలాంటి స్వామీజీని ఎక్కడ వచ్చిందో చెప్పు నాకు తెలీదు తెలీదా తెలియకుండా దాన్ని ఎలా తీసుకొచ్చా మరి పోలీస్ స్టేషన్ లో పరిచయం అయిందంటే తన ఎవరో ఏంటో కూడా నాకు తెలీదు చచ్చం ఇప్పుడు ఆ స్వామీజీ నేను ఎక్కడ దాశా కొరికాడు ఈ పిల్లకొద్దే గడ తోటాలని మనిషి వేడిని ఫాలో అయితే దాని కోటకు దారి దొరుకుతుంది పదా చెప్పాడుగా ఊళ్ళో వాళ్ళంతా పిచ్చోళ్ళు అయిపోతారని 
కాసేపట్లో ఆఖరి దశ ఓ అరగంట జాగ్రత్తగా ఉంటే ఈ విశాఖపట్నం మొత్తం మనం దోచేసుకోవచ్చు ముందే పిచ్చల గోలందరినీ బయట పంపించేయండి వచ్చింది స్వామిజీ లేడు అంటే ఆ గుండుగాడే స్వామిగాడన్నమాట వీళ్ళు ఖచ్చితంగా వాటర్ ట్యాంక్ దగ్గరికే వెళ్ళుంటారు మీరు అటండి మీరు నాతో రండి కాల్చిపారేస్తాను ఆ ట్యాంక్ లో ఒక్క చుక్క అయినా కలిపారా నీ గంటలు పగిలిపోతాయి మర్యాదగా బోటలు తెచ్చిలా ఇవ్వండి
గడ్డలో గుడ్లో మన నీట్ వేసేసిన ఏంటి తొక్కలేదు వర్షం లేకుండా ఎలా తెచ్చిపోయింది బారు అయ్యో అబ్బో ఏంటిది మాకు అంత అయ్యమయంగా ఉంది ఆనందం వావ్ వాట్ ఇస్ ఇట్ సెస్ వాట్ హపెన్ హై పుట్ ఇన్ ది బట్టల్ చిచి చిచి దిస్ ఇస్ టు బ్యాడ్ టు వర్స్ ఇదంతా చూస్తుంటే సిక్కుతో చావాలనిపిస్తుంది సిక్కుతో చావాలనిపిస్తుంది ఏంట్రా ఏమైంది ఆ జంబలకడి పంబైంది గో ఈ తెంగర్ది విశ్వామిత్ర టైప్ లో సృష్టి సృష్టి చేయాలని చూసింది మన టైం బాగుండి కథ సుఖాంతమైంది అవును వాళ్ళకేం రోగం వచ్చింది అలా నవ్వుతున్నారు వాళ్ళు చేసిన పాపాలకి నకిడి జంబ పంబ ఇచ్చేసాను జీవితాంతం ఇలా నవ్వుతూనే ఉంటారు ఏమండి ఎలారండి వాళ్ళు నవ్వితే మనకేంటి తొక్కలేదు తప్పకడా ఏ జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది అందరూ ఇంటికెళ్ళి జంబలకడి పంబో 